Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini kita akan bahas uh, saya akan bahas judul produk lagi. Sebenarnya saya udah bosen bahas judul produk tuh karena ah itu lagu lama banget dah kalau judul produk karena udah ada ChatGPT, udah ada uh, AI, ah udah ada TikTok dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas judul produk. Uh, kita sekali langsung uh, eksperimen yang sebenarnya super duper sederhana dan kita buktikan dengan data. Dan pertanyaannya adalah berapa karakter sih judul produk? Oh ya ini Shopee ya, ini Shopee maaf. Ini Shopee. Berapa karakter sih pro, e, judul produk yang baik? Karena lagi bukan lagi ya sudah lama rumor habiskan 255 karakter. Oh tidak cukup e, pendek aja dan sebagainya. Faktanya yang pendek aja juga muncul di organik. Yang panjang sampai 255 karakter juga muncul di organik. Jadi hmm, ya kita buktikan dengan data. Oke, okay. oke okay, metodologinya, metodologinya gini. Jadi saya memantau hasil search result uh, keyword dari di Shopee ya. Jadi kalau misalkan di Shopee kita masukin keyword baju baju pria misalkan, itu akan muncul data-datanya. Itu saya suruh ijol ide jualan online.com namanya untuk merecord data tersebut. Jadi si ijol ini ide jualan online.com ini dia punya punya tools untuk nge-record hasil uh, hasil search result dari uh, pencarian di Shopee. Jadi ketahuan, bukan hanya yang organik, karena ketahuan juga mana yang ads, mana yang tidak. Jadi teman-teman tinggal uh, minta si Ijol masukin keywordnya. Teman-teman mau pantau keyword apa, nanti si Ijol akan merekam dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Seperti yang Anda manual juga bisa Anda lakukan. Sederhana aja teman-teman tinggal buka komputer, pastikan inkognito atau pastikan tidak login, pastikan case-nya kosong, lalu search keyword yang pengen Anda pantau, lakukan itu. Lalu datanya Anda Anda simpan. Lalu besoknya lakukan lagi, besoknya lakukan lagi kan capek teman-teman. Nah, sekarang kita suruh ijol aja, suruh si ide jualan online. Jadi teman-teman masuk aja ke ide jualan online.com, nanti link-nya akan saya taruh di deskripsi ya. Masuk ke akses keyword Shopee beta di situ. Untuk langganannya itu cuma 29.000 perak teman-teman per hari. 29.000 perak tuh murah banget. Gak lebih mahal daripada kuota Anda kan. Itu per keyword ya, per keyword per hari. Eh per bulan, per keyword per bulan cuma 29.000. Itu murah banget. Saran saya ya ini saya di endorse dan sangat merekomendasikan sekali. Karena sangat murah. Dan saya kepake banget untuk kebutuhan riset saya. Jadi saya juga ikut, saya dikasih sih dikasih untuk memantau beberapa keyword. Dan jika teman-teman kebingungan dari hasil data si ijol ini untuk apa interpretasi datanya bisa konsultasi dengan saya saya eh, ini bayar juga klik aja di konsultasi dengan Kang Gani cuman kalau untuk interface nya untuk teknis peradminannya itu sejujurnya saya kurang paham jadi konsultasi dengan saya itu lebih ke interpretasi datanya jadi punya data oke okay. Tapi membaca data itu arahnya kemana, apa yang harus dilakukan itu kita bisa diskusikan. Apa sih yang pentingnya setelah memantau keyword ini, apa sih pentingnya untuk ini, itu bisa kita diskusikan. Oke, okay? langsung masuk aja ke idejualanonline.com slash keyword Shopee Beta atau yang kanan ini ada akses keyword Shopee Beta. Klik di situ. Kita maju. Uh, jadi saya pakai data itu, datanya sudah banyak sekali. Ini ada data saya, lihat nih ada ada puluhan ribu produk yang sudah direcord yang muncul secara organik, sudah banyak sekali. Lalu saya akan pilih yang organiknya di atas rata-rata aja. Jadi kalau di, dari data hijau ini ketahuan nih mana sih yang produk-produk yang sangat disukai organik. Contoh nih produk yang ini, ini produk apa nih? Produk salap gatal, bla bla bla, hijau kulit, bla bla bla, holo, hol, tu holo apa ya holo tuh? Oke lah. Dia uh, harganya segini, dia muncul kemunculan secara organiknya tuh di sini 20 kali dalam 30 hari terakhir. Ini saya tulis 30 hari terakhir. 20 kali dia muncul, berarti dia disukai banget oleh algoritma. Lalu saya juga bisa sort berdasarkan yang muncul organiknya paling banyak. Ternyata ada yang sampai ratusan nih. Ini sampai 100 kali muncul dalam 30 hari terakhir e, secara organik. Berarti ini disukai banget oleh algoritma. Saya sudah bahas e, melihat data ini, ini kita bisa dapat untuk e, meng-generate judulnya. Judul baru untuk produk kita. E, nanti cek aja di deskripsi, di insya Allah akan saya taruh linknya. E, tapi ini kita hanya fokus ke karakter. Karakter judul produk. Jadi dari yang itu kita saya sort berdasarkan datanya, berdasarkan yang paling sering muncul secara organik. Lalu saya hitung 
uh, kita lihat distribusi karakternya. Oke, okay? nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini saya download. Jadi kalau dari data hijau ini bisa langsung ke Google Sheet. Uh, langsung saya download ke spreadsheet ini, ke Google Sheets ya, Google Sheets. Ini kayak gini dia ada data saya itu ada sekitar 17.000 produk. Banyak sekali. Ini dilakukan oleh oleh si hijau daripada saya melakukan manual. Lalu saya saya hitung judul produknya e, berapa karakternya yang ini 180 karakter ini 94 dan seterusnya dan seterusnya lalu saya bikin distribusinya oh tunggu saya saya cari rata-ratanya dulu jadi kemunculan organik ini kan ada yang nol nih berarti si produk ini e, munculnya di iklan melulu nih cuma ads doang nih ini ads doang ads doang ads doang ini enggak saya hitung karena sih yang penting kan organik ya karena kalau kalau iklan itu judulnya ngaco aja E, e, bisa muncul di keyword tertentu meskipun keyword sama judulnya nggak ada kaitannya sama sekali itu kan iklan karena berbayar tapi yang kita kita jadi soal sini adalah organik kemunculan organiknya jadi saya cari yang kemunculan organiknya di atas rata-rata rata-rata total ini ada sekitar lima kali or lima kali kemunculan nih 3,6 sebenarnya lima kali ya yang kalau di atas nol jadi kalau average if di atas nol itu lima kali. Jadi rata-rata untuk produk-produk yang muncul di sini muncul lima kali dalam 30 hari terakhir rata-rata lima kali ya. Itu lalu ketemu angka lima lima koma satu sekian lalu saya ambil distribusinya kayak gini. Jadi yang keywordnya eh yang eh, karakternya nol sampai dua puluh kemunculannya sekian kemunculannya sekian kemunculannya kemunculan sekian dan seterusnya ketemulah datanya grafiknya seperti ini teman-teman jadi kelihatan banget ini distribusinya eh, yang karakternya 80 sampai 100 ini yang paling banyak muncul kemunculan organiknya muncul ini logis banget kenapa karena pasti seller mikirnya biar praktis karena Tokopedia tuh maksimal 100 ya Tokopedia maksimal 100 jadi biar uploadnya barengan ya udah kita pakai eh, threshold terendah yaitu 100 karakter jadinya bisa diupload Tokopedia, Shopee, Lazada tanpa harus edit-edit dan sebagainya. Jadi wajar banget kalau yang 100 ini muncul paling banyak. Tapi teman-teman bisa lihat ini turun 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 tiba-tiba ini yang di 250 karakter lebih dia tiba-tiba naik kan kayaknya nggak logis gitu ketika di sini turun 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 tapi di sini tiba-tiba naik berarti ada kemunculan uh, untuk produk-produk yang karakternya sampai dihabisin 255 karakter eh 250 karakter ya. Ini fakta, fakta tiba-tiba muncul. Jadi bagus mana? Oh tunggu dulu, kita lihat dulu jumlah produknya berapa. Nah kita lihat dari produknya, produk yang sudah ada data, yang data setnya ada di saya ini, yang yang karakternya 80 sampai 100 itu ada 726 produk, 726 produk. Jadi ter, salah satu yang terbanyak. 61 sampai 80 ada 766 produk. Lalu kalau yang di atas 240 karakter itu cuma 56 produk. Jadi biar apple to apple kita lihat rasionya itu kemunculan kemunculan per produk. Ternyata rata teman-teman. Kemunculan per produknya rata seperti ini. Jadi dengan karakternya yang 240 ke atas dia uh, per produk itu kira-kira muncul 14 kali dalam 30 hari terakhir. Yang 100 karakter yang atau yang 80 sampai 100 karakter itu 15 kali kemunculannya dalam 30 hari terakhir. Artinya ini rata kecuali yang ini yang ini ada ada sedikit spike ke bawah yaitu yang 20 sampai 220 karakter itu 10 10 kali kemunculan. Nah, ini bisa dilihat grafiknya seperti ini. Jadi ini saya bilang ini cukup merata uh, sehingga saya mematahkan mitos. Oke, okay, yang bagus itu adalah 255 uh, 255 karakter. Oh enggak belum tentu belum tentu karena yang uh, itu juga belum tentu jelek belum tentu jelek yang 250 karakter juga belum tentu jelek karena yang 80 sampai 100 karakter juga sama-sama bagusnya jadi uh, menurut saya nggak ada korelasi secara langsung bagusan mana panjang atau pendek nggak ada secara langsung cuman kalau kita lihat data ini menurut saya teman-teman patut dicoba nyobain 250 karakter lebih patut dicoba Patut dicoba, jadi bukan berarti itu bagus, tapi nggak ada salahnya. Tom rata ya, antara 80 karakter ke 100 karakter ke 200 karakter, te, tadi datanya sudah saya sampaikan, itu rata. Tapi ada mitos, 250 karakter itu bagus, ya saran saya ya patut dicoba. Saya juga mau nyoba, mau nyoba dan akan saya suruh chat GPT. Nanti mungkin cara mengeneratnya akan saya bikin videonya. Sekian aja, Assalamualaikum. Eh hey, jangan lupa subscribe, uh, mudah-mudahan paham ya, karena ini agak teknikal. Saya juga tadi agak kebingungan menjelaskannya, dan video ini tanpa editing. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Atau boleh banget join membership biar kita bisa diskusi. Uh, itu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.